معصوم بچے نے گواہی نہیں دی عرش والے رب نے گواہی دی ہے اگر کوئی آج سیدہ پر تحمت لگائے مومنوں کی ماں پر زبان دراز کرے تو وہ یاد رکھے قرآن کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے رب محمد کی قسم وہ اسلام کی وادی سے نکل کے کفر میں داخل ہو چکا ہے وہ کافر ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں جو محمد کریم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس پر رب کا جبراہیل بھی آکے سلام کہا کرتا تھا اگر کوئی اس میں زبان درادی کرتا ہے پھر اس میں تحمت لگاتا ہے اس کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ ویسا عقیدہ رکھنے والا کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہا وہ علم اور حکمت والا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشت فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة جو اہل ایمان کے اندر مومنوں کے اندر مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کی آرزو رکھتا ہے اس کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے کائنات کا پاک بستر کائنات کا پاکیزہ بستر دھرتی پہ اس سے زیادہ پاکیزہ بستر کسی اور کا نہیں ہو سکتا اور وہ بستر محمد الرسول اللہ کا ہے باقی ازواج نے کہا تھا میرے نبی کو علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے ساتھی آپ کے صحابہ اس دن ہدیہ بھیجتے ہیں توفہ بھیجتے ہیں آپ کے لئے جس دن آپ کی باری عائشہ کے گھر میں ہوتی ہے میرے نبی کے جواب کو جذبات کی زبان دینے دیجئے کہنے دیجئے آقا نے کہا لوگوں کی کیا بات ہے کہ لوگ عائشہ کی باری میں توفے بھیجتے ہیں رب بھی عائشہ کی باری میں قرآن اتارتا ہے تنہا عائشہ کا بستر سیدہ کائنات کا بستر مومنوں کی ماں کا بستر وہ تنہا اکیلا بستر ہے کہ اس بستر پہ بھی محمد پر وحی اترا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آج ظالم مومنوں کی ماں پر زبان درادے کرتے ہیں ایک خبیص یاسر الخبیص لندن کے اندر جشن مناتا ہے رمضان کے مہینے میں جشن مناتا ہے سیدہ کی وفات کا جشن مناتے ہوئے کہتا ہے کہ آج ہم خوشی منا رہے ہیں کہ عائشہ عائشہ فوت ہو کر مر کر جہنم کے اندر چلی گئی ہے اور وہ اس وقت جہنم میں جل رہی ہے اللہ کی قسم یہ عقیدہ رکھنے والا یہ جملے کہنے والا کافر نہیں ہے صرف کافر نہیں ہے کائنات کا بدترین کافر ہے اور جہنم کے کتوں میں سے ایک بدترین کتا ہے جس کے بسر پہ قرآن اترے جس کا چبایا ہوا مسواک محمد کریم جبائے جس کے سینے سے اپنا سر لگا کر محمد کریم دنیا کو چھوڑ کر جائے آج کا کافر آج کا ظالم اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والا اس عائشہ کے بارے میں کہے کہ وہ جہنم میں جل رہی ہے ان ظالموں کے ظلم سے ان کے خلیص چہروں سے نقاب اتارنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم ممبر رسول کے وارث ہیں یہ جب تک مومنوں کی ماں کو گالیں دیتے رہیں گے صحابہ کی زب خلاف زبانیں دراز کرتے رہیں گے اللہ کی قسم اس وقت تک ہم ان کے کفر کو ننگا کرتے رہیں گے اور اس کے کرنے کی وجہ یہ ہے ہم اس لیے ہم اس لیے یہ جملہ کرتے ہیں وگرنہ سیدہ کی عزت کا اعلان تو عرش والے نے کر دیا آج کوئی کرے یا نہ کرے سیدہ اس سے پاک ہے ہم اس لیے کرتے ہیں ہم صحابہ کے دشمنوں کی زبانوں کو اس لیے لگام دیتے ہیں کل حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے آقا نے فرمایا تھا میں حوثے کو سر پہ بیٹھا ہوں گا میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی دائیں طرف ابو بکر ہوں گے بائیں طرف عمر ہوں گے ہم اس لیے آج مومنہ کے دشمنوں کے خلاف اپنی زبانیں آزاد کر رہے ہیں ان کے کفر کا اعلان کر رہے ہیں ان کو لگام دے رہے ہیں ان کے کفر کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں 
تاکہ کل قیامت کے دن ہم آقا علیہ السلام سے جب حوض کوسر پہ پانی مانگے تو ہم کہہ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی نے آپ کے گھر والوں کے خلاف آپ کی بیٹیوں کے خلاف آپ کے بیٹوں کے خلاف آپ کی ازواج کے خلاف آپ کے صحابہ کے خلاف زبانیں دراز کی تھی ہم نے ان کی زبانوں کو لگام دی تھی وہ سیدہ کائنات ہے وہ مومنوں کی ماں ہے وہ اس کو جبرائیل سلام کہا کرتے تھے وہ پاک ایسی پاکیزہ عورت ایسی باعزت عورت ہے جس کی عزت کا اعلان عرش والے نے کیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اپنی بیٹیوں کا نام نبی کی بیویوں کے ناموں پہ رکھو اپنے بچوں کا نام نبی کے صحابہ کے ناموں پہ رکھو ان کو نبی کی بچوں کی سیرت سناو بچیوں کی سیرت سناو بیویوں کی سیرت سناو صحابہ کی سیرت سناو ان کو ان کے لیے آئیڈیالائز زندگی اگر کسی کی پیش کرنی ہے تو وہ آقا کے گھر والوں کی زندگی ہے آقا کے اصحاب کی زندگی ہے کسی عفیفہ پر پاک دامن عورت پر تحمت لگانا بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے کسی بھی مسلمان عورت پر تحمت لگانا مالک کا فرمان سنیے ان اللذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعینو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم ان اللذین یرمون المحسنات ان اللذین یرمون المحسنات جو پاکیزہ عورتیں پاک باز عورتیں پاک دامن عورتیں باہیا عورتوں پر تحمت لگاتا ہے بے خبر عورتیں جن کو پتا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں زبانیں کیا دراز ہو رہی غافل ہیں پاک دامن ہیں اہل ایمان ہیں یہ عام گناہ نہیں ہے لوگوں نے اس کو عام گناہ سمجھ لیا کوئی اپنی بیوی پہ بدکاری کا الزام لگا دیتا ہے کوئی کسی پہ بدکاری کا الزام لگا دیتا ہے بغیر دلیل کے بغیر گواہوں کے بغیر علم کے اپنی بیویوں پہ لڑائی ہو گئی میں نے پتا ہے جی نیتو نے ایک ہے مجھے تیرے سارے پچھلے کرداروں کا پتا ہے تو نے فلا کے ساتھ تو نے فلا کے ساتھ بغیر علم غصہ آیا اور یہ تحمد لگانی شروع کر دی کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے مو پر تو داڑیے رکھی بھی ہیں اور حقیقت میں وہ اسلام کی چادر پہ دھبا ہے بھیڑیے ہیں دینداروں کی شکل میں آ کر جو اپنی بیویوں پر تحمتیں لگاتے ہیں ان کے اوپر اس گناہ کی بات کرتے ہیں جن گناہوں سے وہ پاک ہیں صرف غصے کی بات پر صرف ناپسند آنے کی بات پر کوئی اپنی بیوی پہ تحمت لگائے زنا کی تحمت لگائے بدکاری کی تحمت لگائے یہ کتنا بڑا گناہ ہے آئی اللہ کی کتاب سے پوچھ لعینو فی الدنیا والآخرہ ملعون ہے وہ شخص اللہ کی لانت برستی ہے ایسے شخص پر جو ایک پاک دامن پاکیزہ مسلمان مومنہ عورت پر زنا کی تحمت لگاتا ہے لعینو اس پر اللہ کی لانت ہے فی الدنیا دنیا کے اندر بھی ملعون ہے دنیا کے اندر بھی لانتی ہے آخرت کے اندر بھی لانتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صرف یہی نہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لانتیں برسیں گی بلکہ جب یہ مر کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے آج مال کے گھمنڈ میں آکے دنیا کی جاہو حشمت کے گھمنڈ میں آکے پاکیزہ عورتوں پر زبانیں دراز کرنے والے کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے ہمیں مالک پہلے خبر دے رہا ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے اب غور کیجئے اللہ کے لیے اسلام میں ایک عام مومنہ مسلمان عورت پر تحمت لگانا بدکاری کی وہ ملعون ہے شخص دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی دردناک بہت بڑے عذاب کا مستحق ہے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو اس عورت پہ تحمد لگائے جو اس حسی پہ تحمد لگائے جس کے بستر پہ جس کے بستر پہ نو سال محمد کریم سوتے رہے تو اس سے بڑا لانتی اور کون ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت اور کافر کون ہوگا جو محمد کریم کے گھر والوں پہ تحمد لگاتا ہے کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس نکتے کو تفصیل سے بیان کریں گے لیکن صرف آج ایک بات اس کی سن لو جو سیدہ عائشہ پر تحمد لگاتے ہیں 
جو میرے نبی کی زوجہ پر زبان دراز کرتے ہیں میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہنے لگا ہوں یہ لوگ سیدہ عائشہ کے دشمن نہیں ہیں یہ لوگ صحابہ کرام کے دشمن نہیں ہیں یہ لوگ رب کے دشمن ہیں رسول کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں حدیث کے دشمن ہیں اصل میں یہ دشمن رسول ہیں لیکن چونکہ اسلام کا ایک لبادہ اور رکھا ہے اگر ڈریکٹ وہ رسول اللہ کو گالی دیں گے تو کوئی بھی ان کو مسلمان اگر کوئی ڈریکٹ رسول اللہ کی توہین کرے کوئی مسلمان مانے گا نہیں مانے گا وہ کرنا نبی کی توہین چاہتے ہیں لیکن ڈریکٹ چونکہ مجبور ہیں کر نہیں سکتے اس لیے وہ رسول اللہ کی زوجہ کو گالیاں دیتے ہیں نبی کی بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں نبی کے بچوں پر زبان درادے کرتے ہیں نبی کے وزیروں کو گالیاں دیتے ہیں نبی کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں ان کی صحابہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کی عائشہ حفظہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے حقیقت میں وہ دشمن رسول ہیں اور اپنی دشمنی ڈریکٹ رسول سے نہیں نکال رہے نہیں ہی نکال سکتے وہ ازواج رسول کو گالیاں دے کر رسول اللہ سے دشمنی لے رہے ہیں مثال سے سمجھ لیجئے کوئی کہہ جی یہ بڑا اچھا آدمی ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے یہ بڑے اچھی سرکار ہے یہ بہت بڑے انسان ہیں لیکن ان کی بیوی بدکارہ ہے ان کی بیوی گندی ہے اس کے ساتھی گندے ہیں اس کے دوست گندے ہیں تو کوئی اس کو بڑا مانے گا کوئی اس کو بڑا مانے گا سمجھ آئی مثال یا نہیں آئی وہ اصل میں گالی اس کو دینا چاہ رہے ہیں دے نہیں سکتے مجبور ہیں مجبوراً اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو اس کی بچیوں کو اس کے صحابہ کو اس کے وزیروں کو اس کے سسر کو اس کے دامات کو گالی دیتے ہیں حقیقت میں وہ دشمنی محمد الرسول اللہ سے کر رہے ہیں صحابہ کو گالی دینے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے وہ گالی صحابہ کو صحابہ کی ان سے کوئی دشمنی ان کی صحابہ سے کوئی دشمنی نہیں وہ دشمن قرآن اور حدیث کے ہیں اور صحابہ وہ جماعت ہے جس نے قرآن لکھ کر محفوظ کیا جس نے سنت رسول کو لکھ کر محفوظ کیا وہ گالی قرآن کو دینا چاہتے ہیں دے نہیں سکتے وہ گالی صحابہ کو دیتے ہیں کیوں جب لوگ صحابہ کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے تو صحابہ نے جو قرآن لکھا ہے اس کے بارے میں اپنے آپ شک ہوگا عثمان کو گالی دینے والے امیر معاویہ کو گالی دینے والے اس لیے دیتے ہیں کہ ان دونوں نے قرآن کی کتابت کی تھی یہ کہتی بھی وحی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے نبی بیٹھے ہوتے ہیں آسمان والے کا کلام اترتا ساتھ عثمان بیٹھے ہوئے ہوتے ادھر وحی ختم ہوتی ادھر میرے نبی عثمان کے کندے کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں عثمان میرے رب نے یہ پیغام بھیجا ہے تو اپنی اپنی تحریر سے رب کے کلام کو محفوظ کر لے ہیں 